ఈరోజు ముస్లూరు మండలంలో ఒక మహిళ అధికారి మీద తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన శాసనసభ్యుడు యాభై మంది వ్యక్తులతో దాడి చేయటం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది ఇది తీవ్రంగా ఖండించదగ్గ విషయం ఎటువంటి శక్తుల్ని తెలుగుదేశం పార్టీ పెంచి ప్రోత్సహిస్తుందో ఎటువంటి వాతావరణాన్ని ప్రజా జీవితంలోకి తీసుకొస్తుందో ఈ పార్టీ ఒక పక్కన నోటుకి ఓటు లాంటి విషయాలు ఇంకో పక్క అధికారుల మీద దౌర్జన్యం చేయటాలు చూస్తామంటే ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ అసలు ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎటు ఎటు తీసుకెళ్తుందో కూడా అర్థం కాకుండా ఉంది ఏదో ప్రజల సమస్య విషయంలో ఆయన దౌర్జన్యం చేస్తామో లేకపోతే అధికారితో గట్టిగా మాట్లాడితే అదేమన్నా వేరే కోణం నుంచి చూడొచ్చు కానీ తాను చేస్తున్న దోపిడీని తాను చేస్తున్న చట్ట వ్యతిరేక పనిని అడ్డుకున్నప్పుడు తాను పక్క తప్పుకోవాల్సింది పోయి లేకపోతే అది ఏదైనా అధికారులతోనో లేకపోతే మినిస్టర్స్తోనో మాట్లాడింది పోయి తాను అధికారి మీద దౌర్జన్యం చేసి దొంగతనం ఇసుకని దొంగతనం చేయటం ఏ మేరకు సవ్వో తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ విధంగా స్పందిస్తుందో వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉంది సో వీటన్నిటినీ పక్కన పెడితే ఇది 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 కొంచెం ఒక ఇంకొక కోణంలో కనుక ఆలోచించినట్లయితే మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అనేక సార్లు చెప్తా ఉన్నాం ఇక్కడ ఇసుక మట్టి దోపిడి జరుగుతుంది అని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారికి కూడా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి కూడా అనేక సార్లు తీసుకెళ్లాం కానీ ఎప్పుడు కూడా స్పందించలేదు కలెక్టర్ గారికి మేము అడిగాం అసలు ఇవన్నీ కూడా రూల్ ప్రకారం నడుస్తున్నాయా రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా నడుస్తున్నాయా ఒకసారి పరిశీలించమంటే దాని మీద కనీసం స్పందన కూడా కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి కరువు అయింది అధికారులు కూడా దీని గురించి ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో వాళ్ళందరూ కూడా వారి వారి పరిధిలో జరుగుతున్న విషయాల గురించి పునఃపరిశీలించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వెంటనే ఎవరైతే అధికారి మీద మహిళా అధికారి అది కూడా ఒక మహిళ అన్న కూడా మహిళని కూడా ఇది లేకోకుండా యాభై మందితో దౌర్జన్యం చేయించటం అంటే ఇది తీవ్రంగా ఖండించదగ్గ విషయం వెంటనే ప్రభుత్వం ఎవరైతే దీనికి బాధ్యులో ఎవరైతే ప్రేరేపించారో దీనికోసం లేకపోతే ఎవరైతే దీంట్లో ఈ ఘటనలో పాల్పంచుకున్నారో వారందరి మీద కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాము ఈ రంగంపేట ఇసుక రేవు గురించి నూజివీడు శాసనసభ్యుడు గౌరవనీయులు ప్రతాప్ అప్పారావు గారు మూడు నెల మూడు నెలల క్రితమే జిల్లా పరిషత్ సమావేశంలో ప్రస్తావించడం జరిగింది మళ్ళీ నిన్ననే ఇదే దొంగ క్వారీ ఇసుక క్వారీ గురించి జిల్లా సమావేశంలో జిల్లా పరిషత్ సమావేశంలో ప్రస్తావించడం జరిగింది కలెక్టర్ని ప్రశ్నించడం జరిగింది అయినా కూడా రెండో రోజే వెంటనే ఇటువంటి దోపిడీ చేస్తున్నారంటే అసలు ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందా లేదో కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సాక్షాత్తు ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు కూడా ఆ సమావేశంలో ఉన్నారు ఆయన దృష్టికి కూడా ఈ విషయం వెళ్ళింది మరి నదులకు సంబంధించిన విషయం అంతా కూడా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి చూసుకోవాలి అదేవిధంగా మరి మంత్రి గారు స్పందించి వెంటనే అధికారుల మీద చర్య తీసుకోవాల్సింది పోయి కనీసం దాని గురించి పట్టించుకోకుండా మా పార్టీ వాళ్ళు దోసుకుంటే పర్లేదులే అనే విధంగా ఆయన చూస్తూ ఉంటాం ఈ జిల్లాలో ఈ చుట్టుపక్కల ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో జరుగుతున్న దోపిడీలు అన్నిటికీ మూల కారణం ఈ ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే మేము అన్ని సాక్ష్యాలతో ఈ నీరు చెట్టు కార్యక్రమంలో ఎందుకంటే ఇది ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్గా ఉండి ఈ కార్యక్రమం చేస్తుంది కాబట్టి దాని గురించి అన్ని సాక్ష్యాలతో మంత్రి గారి దృష్టికి పత్రికల ద్వారా తీసుకెళ్ళినా కూడా అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో కృష్ణా జిల్లాలో అన్ని చోట్ల ఇసుక డ్వాక్రా మహిళల పేరు మీద ఏ విధంగా ప్రజాప్రతినిధులు దోచుకుంటున్నారో అది ఆరింటికి క్వారీ మూసేయాలని చెప్పేసి నిబంధనలు నాకు కూడా అర్ధరాత్రుల పూట ఏ విధంగా మరి లారీలు పెట్టి దోచుకుంటున్నారని చెప్పి చెప్పినా కూడా మంత్రి కానీ కలెక్టర్ కానీ కనీసం పట్టించుకుంటలేదంటే ఈ దోపిడీ మొత్తంలో వీళ్ళకి కూడా భాగస్వామ్యం ఉందేమో అని చెప్పేసి ఉందనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు మంత్రికి ఈ నీరు చెట్టు కార్యక్రమంలో ఇసుక దోపిడీలో రెగ్యులర్గా రోజువారీ ముడుపులు అందుతున్నాయి కాబట్టి దాని మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకుంటానికి కూడా 
ఆయన శాఖాపరంగా ఆదేశాలు ఇవ్వటం కానీ లేకపోతే అటువంటి ప్రయత్నం చేయడం కానీ జరగట్లా మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం నీరు చెట్టు కార్యక్రమంలో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు దోపిడి జరుగుతూ ఉంది డిపార్ట్మెంట్ నిబంధనల ప్రకారం చెరువు తవ్వటానికి ముందు చెరువు తవ్వటానికి తర్వ పూర్తయిన తర్వాత లెవెల్స్ తీసుకుని ఎంత మట్టి అక్కడ క్వారింగ్ చేసింది లెక్కలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ మట్టి ఏ ఏ నిబంధనల ప్రకారం ఎక్కడెక్కడ వాడారో జవాబుదారీతనం వహించాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పూర్తిగా గాలికొదలేసి దాన్ని దోపిడీ కోసమే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఇసుక క్వారీలు కూడా శ్రీకాకుళంలో టైం అయిపోయిన తర్వాత ఇసుక క్వారీ నడుపుతా లారీ కింద ముగ్గురు పడి చనిపోయారు ఆ రోజు చెప్పాం ఈ విధంగా రాత్రిపూట దోపిడీ చేసేస్తున్నారని చెప్పేసి కానీ కనీసం ఉన్న రూల్స్ను కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానికి ఈ మంత్రి పూర్తిగా దోపిడీకి చేయూతనిస్తూ తనకి ముడుపుల కోసమే ఈ జిల్లాలో పనిచేస్తున్నారు తప్పితే జిల్లాలో పూర్తిగా అధికార ప అధికారం అంతా అధికార గణం అంతా కూడా నిర్వీర్యం అయిపోయిందని చెప్పేసి మరి వీటన్నిటి మీద ఇసుక మీద నీరు చెట్టు కార్యక్రమం మీద ప్రత్యేకంగా ఒక మహిళా అధికారి మీద దౌర్జన్యం చేసిన సంఘటన మీద విచారణ జరిపి వాళ్ళందరి మీద